আজকে দেখবো আমরা টেক্সট তো টেক্সটের আমরা কাস্টম অ্যানিমেশন দেখেছি তাই না গতকাল কাস্টম অ্যানিমেশন করছি না এখন চলেন টেক্সট নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা কাস্টম অ্যানিমেশন শিখছি আমাদের আর কোনো ওই আছে কিনা আমরা একটু জানবো না চলেন কি এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখলাম কি যেমন হচ্ছে আমরা এখান থেকে লোরে মেসটা নিয়ে আসি তাহলে কোন নির্ভরশীল থেকে আমরা বের হই কমান্ড কন্ট্রোল ভি দিলাম পেস্ট করলাম ঠিক আছে যা দিলাম দিলাম গেল কিছু এই যে এটা দিলাম তো এক লাইনে আসার কথা এটা ও সরি 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 এখানে একটা ভুল হয়েছে আচ্ছা এটা আমরা কি করব প্যারাগ্রাফ করব তাই না প্যারাগ্রাফের জন্য কালকে কিন্তু নিয়মটা দেখানো হয়েছিল দেখানো হয়নি আজকে আমরা দেখি আমরা যখন আমরা প্যারাগ্রাফ লিখতে যাব নরমালি টেক্সট লিখতে গেলে একটা লম্বা লাইন চলে আসবে ঠিক আছে তখন আমরা প্যারাগ্রাফ করতে যাব অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের মতোই আমি জাস্ট একটা বক্স ক্রিয়েট করব এন্ড এই বক্সের মধ্যে আমি যদি পেস্ট করে দেই তার মধ্যে কিন্তু টেক্সট আমরা চলে আসবে এটা মোটামুটি আমরা আগে থেকেই জানি যারা জানি তারা তাদেরকে থ্যাংক ইউ যারা জানি না তাদেরকে আজকে জানিয়ে দেওয়া হলো আপনারা কেউ যেন ভুলে না যান ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে টোটাল টেক্সট ওকে এখন এই টেক্সট চাইলে আমি ম্যানুয়ালি অ্যানিমেশন করছি ম্যানুয়াল অ্যানিমেশন কি কি করছি আমি এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করি এক্সপ্যান্ড করে আমি কি করছি অ্যানিমেশন কিছি অ্যানিমেটেড গিয়ে দেন আমি এখান থেকে পজিশন অ্যাপাসিটি ডোরেশন স্কেল সব কিছু নিচ্ছি তাই না নিয়ে তারপর আমি অ্যানিমেশন করছি এখন আমি কি যখন অ্যানিমেশন করার পরে আমি কি কোথায় স্টার্ট হচ্ছে কোথায় অফ ইড হচ্ছে সেটা নিয়ে আমি কাজ করতে শিখছি ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি সেখানে আপনার স্টার্ট ইন অফ সাইড তিনটা যে কোনো একটা নিয়ে আপনি কাজ করবেন যে কোনো একটাকে আপনি কিফেম নিয়ে কাজ করবেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজ হয়ে যাবে আমি কিন্তু স্টার্টে দেখাচ্ছি কেন একটা জিনিস বুঝেন বোঝার জন্য দিছি দেন পরবর্তীতে আপনার কি করলেন বলে স্যার আমি স্টার্ট নিয়ে কাজ করবেন আমার অফ নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগছে দেন আপনি কিন্তু অফ দিয়ে পুরো অ্যানিমেশনটা করতে পারবেন সিমিলার অ্যানিমেশন সেম অ্যানিমেশনই হবে কোনো পার্থক্য কিন্তু নাই তিনটা যে কোনো একটা নিয়ে আমরা কাজ করব ওকে আচ্ছা এখন আমরা তো নর্মালি দেখলাম অনেক কিছু তাই না এখন ঘটনা হচ্ছে আমি এখন টেক্সটটা এখানে রাখলাম রাখা পর্যন্ত স্যার এতগুলো কাজ করার সময় কিন্তু আমি ম্যানুয়ালি যে কাজ করবো অনেক সময় কিন্তু ক্লায়েন্ট আমাকে সুযোগ দেবে না কিন্তু যখন আমি লোগো অ্যানিমেশন করতে যাবো কি অ্যানিমেশন লোগো অ্যানিমেশন লোগো যখন অ্যানিমেশন করব তখন লোগো আমার টেক্সটা নিয়ে অ্যানিমেশন করতে হবে না কাস্টম অ্যানিমেশন করতে হবে না লোগো টেক্সটা নিয়ে তারপর লোগো টেক্সটার ভিতরে যে নিচে যে স্লোগানটা থাকবে স্লোগানটাকে আমার কাস্টম অ্যানিমেশন করতে হবে না এই কাস্টম অ্যানিমেশন জন্য আমি আমার মতো সাজিয়ে নিতে পারি তার জন্য কিন্তু আপনাকে ম্যানুয়াল অ্যানিমেশনটা দেখানো হয়েছে এবং এটা বোঝানো হয়েছে প্লাস এটা নিয়ে প্র্যাকটিসও করানো হয়েছে ঠিক আছে চাইলে আপনি আপনার মতো কিন্তু করতে পারবেন কাস্টম অ্যানিমেশন করতে পারবেন টেক্সের ওকে লোগো অ্যানিমেশন ক্লাসে তখন আমরা দেখবো আরও কিছু ডিফারেন্স বুঝবো আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে এখন মনে করেন স্যার এখানে আমরা কিভাবে এটাকে আর ইজি ওয়েতে ইউজ করতে পারি এরকম একটা কোশ্চেন থাকতে পারে না চলেন ইজি ওয়েতে ইউজ করা ওয়েটা হচ্ছে এখানে দেখেন আমাদের ইফেক্ট অ্যান্ড প্রিসেট প্যানেলে যাই ইফেক্ট অ্যান্ড প্রিসেট প্যানেলে গেলে আমরা অ্যানিমেশন প্রিসেট মানে একটা কি পাবো একটা বাই ডিফল্ট একটা অপশন আমাদের দেওয়া আছে অ্যানিমেশন প্রিসেট এই ইফেক্ট অ্যান্ড প্রিসেট কে কোথাও সার্চ না করি অ্যানিমেশন প্রিসেটে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি এক্সপ্যান্ড করে এখানে দেখেন কয়েকটা অপশন দেখাবে ব্যাকগ্রাউন্ড বিহেভিয়ার ইমেজ ক্রিয়েটিভ ইমেজ স্পেশাল ইফেক্ট ইমেজ ইউটিলিটি শেফ সাউন্ড ইফেক্ট আমাদের দেখি বোঝার চেষ্টা করি কিভাবে এটা কাজ করবে ওকে লাইট অপশনাল আছে গ্রাফিক্স গ্রাফিক্যাল আছে ফিল অ্যান্ড স্ট্রোক আছে ফিল অ্যান্ড স্ট্রোক নিয়ে আলাদা এনিমেশন আছে দেখছেন টেক্সের ফিল অ্যান্ড স্ট্রোক তারপর আছে এক্সপ্রেশন আছে এক্সপ্রেশন আমাদের ক্লাস আছে দেখবো কার্ভ অ্যান্ড স্পাইন আছে ব্লার্স আছে অ্যানিমেশন আউট আছে আমরা অ্যানিমেশন ইউটা ইউজ করব অ্যানিমেশন ইনের ক্ষেত্রে সবসময় মাথা রাখবেন যখন আমি কাজ করছি আমার কি সিটিআই কোথায় আছে এই এখন আমরা কি করব আমাদের সিটিআইটা কোথায় আছে এটাকে আমরা ফলো করবো আমার সিটিআই যদি এখানে থাকে তাহলে আমি যদি একটা ইফেক্ট দিই তাহলে এখান থেকে কিন্তু অ্যানিমেশন হবে ওকে যেখানে আমার সিটিআই থাকবে সেখান থেকে আমার অ্যানিমেশনটা শুরু করতে হবে ঠিক আছে এটা করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে 
আমি বললাম র্যান্ডম ফ্যাড আপ মানে র্যান্ডমলি ফ্যাড আপ হবে ঠিক আছে এটা কি করব আমি জাস্ট এটা নিয়ে এসে এই ইফেক্টের উপর ছেড়ে দেব আমার এখানে কিছু নাই কিছু শো করছে কিন্তু দেখেন দা আনার সাথে সাথে আমার কিন্তু কি ফ্রেম পড়ে গেছে এখানে এন্ড আমি এটাকে প্রত্যেকটা কি হবে প্রত্যেকটা কি কিন্তু একটা একটা করে র্যান্ডমলি এখানে প্রেজেন্ট হবে বুঝা গেছে এ হচ্ছে আমার কি ইফেক্ট গুলো ইউজ করলাম এখন এটাকে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি তাহলে বুঝতে পারবেন ঘটনাটা কি ঘটছে আমি এটাকে টেক্সটটাকে এক্সপ্যান্ড করলাম এখানে দেখেন অ্যানিমেটর ওয়ান আসছে আসছে এই অ্যানিমেটর ওয়ানটাকে এক্সপ্যান্ড করলাম এখানে দেখেন অপাসিটি নিয়ে কাজ হয়েছে ওকে এন্ড রেঞ্জ সিলেক্ট অন করলাম এখানে সে স্টার্ট নিয়ে কাজ করছে ইন অফসেট ঠিকই আছে এরপরে কিন্তু র্যান্ডমলি কাজ করার জন্য এখানে মোর আসলে যেন কিছু কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক কিছু কি হয়েছে পরিবর্তন ধরে সে কিন্তু কাজ করছে দেন সেখানে তারপর কিন্তু অ্যানিমেশনটা কমপ্লিট হয়েছে ওকে যে স্টার্টে কিন্তু এখানে অ্যানিমেশনটা হচ্ছে র্যান্ডমলি সে কিন্তু কিন্তু অপাসিটি নিয়ে কাজ করছে ক্লিয়ার শোনা লাগে ঠিক আছে এরপর চলেন আমি এখান থেকে যদি কোনো কারণে টেস্ট ঠিকই থাকবে কিন্তু আমি চাচ্ছি অ্যানিমেশনটাকে ক্লোজ করতে তাহলে কি করব এখান থেকে আমার অ্যানিমেটর ওয়ান যেটা আছে সেটা সিলেক্ট করে ডিলিট করলে আমার আগের মতো জিনিসটা দাঁড়া হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর আমি চাচ্ছি যে ড্রপ ইন বাই ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার একটা করে ক্যারেক্টার কি হবে ড্রপ করবে আমি সুন্দর করে নিয়ে এসে টেক্সের উপর ছেড়ে দিলাম এখন আমি প্রথমে লেয়ারে টেন ছিলাম তাহলে মনে আছে এখন আমি কি করবো টেক্সের উপর দিব অর্থাৎ যে কোনো ইমেজের উপর দিতে পারলেই আপনার জিনিসটা কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এখন কি হবে টেক্সটা একটু উপরে উঠে গেছে এখন আমার কিন্তু আমার সিটিআই ছিল এখানে देखें क्षेत्र क्लियर আমি চাচ্ছি একটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ড্রপ হবে একটা করে ক্যারেক্টার কি হবে উপর থেকে ড্রপ হবে বা এই যে ড্রপটা হচ্ছে ওকে তাহলে এই যে ম্যানুয়াল ওয়েটা শিখছি তার মানে কি আমি এখান থেকে এখন আমার মতো সাজাতে পারছি যে একটা টাইপ উপর থেকে ড্রপ হবে বাট উপরে কোনো টেক্সট ভিজিবল হবে না তাহলে আমি যদি ম্যানুয়ালটা না শিখতাম তাহলে কিন্তু এই এখন যদি আমি এখন বলতাম যে এখানে কাজটা এইভাবে হবে এই কাজটা করাটা কি আপনার জন্য কঠিন হয়ে যেত না যারা গতকালকে ক্লাস করছেন তারা মোটামুটি একটু আইডিয়া চলে আসছে তাই না তার মানে হচ্ছে এখানে অনেকগুলো কি দেওয়া আছে ফ্রি দেওয়া আছে এবং অনেকগুলো টেম্পলেট দেওয়া আছে এতগুলো এখানে ইফেক্ট দেওয়া আছে মানে প্রিসেট দেওয়া আছে টেক্সের জন্য অ্যানিমেশনের জন্য এই টেক্স প্রিসেট গুলোর সাথে যে পেইড যেগুলো আছে পেইড গুলো ইউজ না করলেও চলবে আপনি যতগুলো আছে কারণ এটার সাথে তো আমি ম্যানুয়ালটা করা শিখছি শিখছি যার কারণে আমাকে কি করতে হবে আমি যে পজিশন অ্যাপাসিটি রোটেশন যেটাই নেই কেন যে প্রপার্টিজ নেই সেই প্রপার্টিজ খালি জাস্ট খালি মানটা চেঞ্জ করব আর কিফেম কোথায় হবে আমার एक्सपैंड कर नड़ाचड़ा करते 
रिपिट करते रिपिट कर डिजाइनोरे फिल्ड शुदुम्रा क्लिक कर लगभग प्रकाश पाचेना निलेक्स निल 
এখানে আমরা কি দিতে পারি বেসিস এসিআইপি টুডি অ্যানিমেশন ঠিক বেসিস এসিআইপি টুডি অ্যানিমেশন এখন আমরা কি করব এখানে খেয়াল করেন এখানে একটা অপশন হচ্ছে আমাদের ঠিকই এখানে বেসিস এসিআইপি এটা টুডি অ্যানিমেশন আমরা ইউজ করলাম এখন যদি আমরা এটাকে ইউজ করতে চাচ্ছি কিসে এই যে ইয়াটা আছে হোয়াইট সলিডটা আছে এটাকে আমরা মাস্কটাকে করলাম এই যে মাস্ক ওয়ান আছে ঠিক আছে এই মাস্কটাকে যদি কপি করি কন্ট্রোল সি কপি করে যদি এখানে আসি এখানে আসি যদি পেস্ট করে দিই কি হবে এখানেও কিন্তু মাস্ক কি হবে পড়ে যাবে কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না কেন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না কারণ এখানে দেখেন একটা জিনিস কিন্তু ইস্যু আছে খুব ভালো করে খেয়াল করেন আমি এখানে যে শেপটা ক্রিয়েট করছি শেপটা এখানে আছে ক্লিয়ার কিন্তু যখন টেক্সট এক জায়গায় কন্ট্রোল ভি দিলাম তখন কি কি চলল শেষ সরে চলে গেল পাম থেকে কেন গেল বলতে পারবেন কি কে বলতে পারবেন কেন সরে গেছে এখানে সেটা এখানে আছে সেটা এখানে গিয়ে সরে গেছে কেন হ্যাঁ টেক্সের সাথে মাস্ক হয়ে গেছে কিন্তু সরে যাওয়ার কারণটা কি মেইন অবজেক্ট কোথায় আমি যদি কোনো কাজ করতে যাই যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় এখানে কাজ করতে গিয়ে সরে গেছে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে ফেলেন আপনি কিভাবে করবেন হাউ ক্যান ইউ ডু দিস কারণ স্যার এটার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কোথায় এখানে টেক্সের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কোথায় এখানে এ তো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে কাজ করতেছে বুঝে গেছে বুঝে আসছে এবার ঘটনাটা মানে হচ্ছে কি এরা তো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যেখানে থাকবে সেটা তো হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট তো এই যখন আমি টেক্স নিব তার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সবসময় কোথায় যায় বাইরে সে অনুযায়ী সে কাজ করতেছে আমি যদি কন্ট্রোল জেড দিলাম দিয়ে আমি এটাকে যাই এখানে কন্ট্রোল অল্টার হোম দিই তাহলে কোথায় আসছে মাঝখানে এখন সম্ভবত এটা মাঝখানে চলে আসবে ক্লিক করলাম কন্ট্রোল সি করলাম দেন গিয়ে কন্ট্রোল ভি দিলাম তারপরে কেন এখানে বামে আসছে বলতে পারেন এখন আমরা যদি এটাকে মুভ করি কারণ হচ্ছে প্রথমে যে সে ডাটাটা নিচ্ছে ওই ডাটা অনুযায়ী সে কিন্তু কি করতেছে কাজ করছে এখন আমি যদি এটাকে অ্যানিমেশন করতে যাই কিভাবে করতে পারবো এখন আমি যেটা যাচ্ছি কেন এখান থেকে মাস্ক করলাম এখন আমি তো হোয়াইট সলিডটাকে অফ করে দিই আমার কোনো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে হোয়াইট সলিডটা যদি আমি অফ করে দিই আমার কোনো সমস্যা হবে সমস্যা হবে না কারণ এখানে আমি চাচ্ছি এই লেট শেপটা বরাবর কি হবে টেক্সটটা সেট হয়ে থাকবে আমি যদি ট্রান্সফর্মে যাই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে আমি সুন্দর করে সরাই দিই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে এভাবে নিয়ে আসলাম দেখেন এটাকে আমি এই পাশে নিয়ে আসলাম মাস্কটা মাঝামাঝিতে এখন আমি কি করব এইখানে টেক্সটটা আসছে না টেক্সটটা ওপেন করব টেক্সটটা ওপেন করার পরে এর একটা অপশন আছে কি পাপ খেয়াল করেন এর অপশন কি আছে সোর্স টেক নামে একটা অপশন আছে এখানে কিন্তু তার কোনো সাব অপশন নাই আমাদের এখানে একটা অপশন আছে পাথ পাথ থেকে এখানে পাথ আছে এখানে দেখেন লিখা আছে মার্কস ওয়ান বাই ডিফল্টলি যখন আমার মার্কস ওয়ান থাকবে না তখন কিন্তু এখানে নানটাই শো করবে আমি যদি মার্কস ওয়ান সিলেক্ট করে দেই দেন হইছে আমি যদি এটাকে বড় করি এই দেখেন হ্যাঁ আর আপনি যদি মনে করেন স্যার এটা এভাবে করবো না আমি চাচ্ছি কি আমি এই চাচ্ছি এই টেক্সটা এভাবেই থাকবে কিন্তু কি হবে একটা জিনিসের উপর কি করবে শো করবে দিতে যাচ্ছে না দেখি করতে পারবো না সুন্দর করে আমাদের তখন এখানে আরেকটা কাজ করতে হবে যেটা আমরা কিভাবে করতে চাই অ্যানিমেশন করতে চাই সেটা করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা কি করবো এটা এটার জন্য আমরা এটাকে ছোট করলাম এইটা এখান থেকে সুন্দর করে এই পাশে যাবে আবার তো সবাই সুন্দর করে এই পাশে আসবে এভাবে এটাকে মুভ করবো এটা মুভ করাবো এটা কি এখানেও আমাদের কি অ্যানিমেশন করার সুযোগ আছে তো আমরা সোর্স টেক্সটা থাকলো পাতার কাজ শেষ ঠিক আছে রিভার্স পাত নামে এখানে একটা অপশন আছে পাত অপশনের ক্ষেত্রে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে রিভার্স পাত আর একটা হচ্ছে পেপেন টু দ্য পাত सुइस এরপর হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু পাথ এটা অন করা আছে এটাকে অফ করে দিলাম অফ করলে কি হচ্ছে সবগুলো কি হচ্ছে শেপ অনুযায়ী ঠিক আছে কিন্তু নিজস্ব সাইজ অনুযায়ী দাঁড়িয়ে গেছে ওদেরকে এখন কি আমিও সোজা মানে সবাই বলছে যে আমরা এখন সবাই সোজা কেউ বেকার নেই ঠিক আছে 
কিন্তু অন করা থাকলে এটা কিন্তু এইভাবে শেপ অনুযায়ী দাঁড় হয়ে যাবে আচ্ছা ফোর্স অ্যালাইনমেন্ট এটাকে যদি অন করি তাহলে টোটাল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি হবে অ্যালাইন হয়ে থাকবে ঠিক আছে সুইচের কাজ বোঝা গেল আচ্ছা এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে ফোর্স অ্যালাইনমেন্ট অন থাকবে না অফ থাকবে এখানে কি ফ্রেম দিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারবো অর্থাৎ সুইচ অন হবে নালে অফ হবে অন হবে নালে অফ এটা আমি আমার মতো সাথে চাই এরপর আছে ফার্স্ট মার্জিন এই দেখেন ফার্স্ট মার্জিন বলতে কোনটাকে বোঝায় এই যে এটা একটা লাস্ট মার্জিন এই যে এখানে শেষে আছে এটা এখন দেখাচ্ছে না অবশ্য একটু পরে দেখলে বুঝতে পারবেন ফার্স্ট মার্জিনে যদি মানটা বাড়াই এই দেখেন ডান আবার যদি লাস্ট মার্জিনে কথা চিন্তা করতে যাই তাহলে ফার্স্ট অ্যালাইনমেন্ট করলে লাস্ট মার্জিন বুঝতে পারবা এই দেখেন লাস্ট মার্জিন এখানে আছে লাস্ট মার্জিন নিয়ে কাজ করব এখন যদি মনে করেন স্যার ফার্স্ট মার্জিন এবং লাস্ট মার্জিন দুটার মিলে একই অ্যানিমেশন করা যাবে না খুব ইজিলি করা যাবে যেমন ধরেন আমরা একটা ফোর্স অ্যালাইনমেন্ট করছিলাম মনে আছে আমরা ফার্স্ট মার্জিনকে কমিয়ে দিলাম এটা হলো আমাদের ফার্স্ট মার্জিন ঠিক আছে ফোর্স অ্যালাইনমেন্ট অফ করে দিলাম এখন আমরা চাচ্ছি ফার্স্ট মার্জিনে বলেছি তুমি এই পাশ থেকে এই পাশে চলে যাও আর আমার অ্যানিমেশন হবে না সুন্দর করে এই পাশে গেলাম একদম মাইনাস যত গেল ঠিক আছে আমি চাচ্ছি এই দিক থেকে সুন্দর করে দেখাবে যে বাইরে থেকে আসতেছে ফার্স্ট মার্জিন এখানে কি ফ্রেম দিয়ে দিলাম আচ্ছা এটা কি ফ্রেম এখানে দেওয়া ঠিক হয়নি কেন আমাদের সিটি আই অনেক দূরে আছে তখন আমাদের পুরো তিন মিনিট বসে থাকতে হবে আমাদের প্রিভিউটা দেখাতে ফার্স্ট মার্জিনে ক্লিক করলাম দেন চলে গেলাম কত সেকেন্ড শিপ প্রেজেন্ট 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 শিপ প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট फ्रेम दी ফ্রেম কিন্তু খুবই একটা সেন্সিটিভ জিনিস কারণ আপনার অ্যানিমেশন যখন খুব পারফেক্ট অ্যানিমেশন করতে যাবেন না তখন দেখাবেন আগামী একুশ তারিখের একটা প্রজেক্ট আপনার কমপ্লিট করেন ঠিক আছে তারপরে বাইশ তারিখে একটা প্রজেক্ট দেখাবো আপনাদের ফ্রেম ধরে ধরে কাজ করে প্রত্যেকটা জিনিস সিকুয়েন্স বাই সিকুয়েন্স মেনটেন করে তারপর অ্যানিমেশন থাকে একটা কথা বলি এই পর্যন্ত কি করলাম ফার্স্ট মার্জিন শেষ ফার্স্ট মার্জিনের মানটা দিলাম আমরা সুন্দর করে এদিক সেট করে দেন এটাকে আমরা কি করলাম এই পাশে নিয়ে আসলাম দেন আমরা হোমে যাই আমাদের কিছু দেখা যায় সম্ভব তাহলে ফার্স্ট মার্জিন লাস্ট মার্জিন নিয়ে সুন্দর করে অ্যানিমেশন করে ফেলতে পারবো এটা নিয়ে আমার কোনো টাইম নাই ক্লিয়ার ওকে তাহলে এটা হচ্ছে মূলত বেসিক যে টেক্সট ডিভেন অ্যানিমেশন ঠিক আছে তো আমি প্রিসেটও পাইলাম টেক্সট ডিভেনও পাইলাম এখন যদি বলেন স্যার আমি এই টেক্সট ডিভেনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট মার্জিন লাস্ট মার্জিন অ্যানিমেশন করব না আমি এইটাই অবস্থা যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এটা কি হবে এখান থেকে আমি ইফেক্ট প্যানেল থেকে ইফেক্ট নিয়ে আসে আমি কাজ করবো ওকে ইফেক্ট প্যানেল চ্যানেল থেকে ইফেক্ট নিয়ে শিট করবো কাজ করবো করে ফেলেন কোনো সমস্যা নেই সিমিলার কাজ করবে কোনো পরিবর্তন হবে আমি টেক্সটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে এখান থেকে অ্যানিমেশন হচ্ছে দেখো ঠিক আছে এখানে যখন আসলে কি একটু পরিবর্তন হবে সেটা কি মার্কসটা যেটা আছে না মার্কস পাঁচটাকে সে তখন কি অ্যাভয়েড করে ফেলে মার্কস পাঁচটাকে সে ধরে তখন স্ট্রেট অনুযায়ী কাজ করে কারণ নিজের মধ্যে একটা অ্যানিমেশন চলে আসছে ওকে আচ্ছা তো এইভাবে চাইলে আপনারা করে ফেলতে পারেন এখানে স্পাইরাল আছে এখানে ফ্যারিন আছে মোরাপশন আছে এখান থেকে আমরা মোটামুটি অ্যানিমেটর ওয়ান নিয়ে আসি যদি আপনি মনে করেন স্যার এখান থেকে যেটা মাস্কিং করছি মাস্কিং চাইতে সরি কন্ট্রোল জেট আগে টেস্টটা করে গেল আমাদের এই অবস্থায় আছে এই অবস্থায় আপনি অ্যানিমেটেড যান পজিশন নেন কোনো পরিবর্তন হয়েছে কোনো পরিবর্তন হয়নি এরপর আপনি হচ্ছে পজিশন নিয়ে বলেন যে স্যার আমি এই অ্যানিমেশনটা এইভাবে করবো ঠিক আছে আমার অ্যানিমেশনটা এভাবে আসবো করে ফেলেন এরপরে যদি মনে করেন স্যার আপনি এখান থেকে প্রপার্টিস নিয়ে আমি অপারসিটি নিয়ে কাজ করবো আমি জাস্ট দুটো দিকে কেন দেখাচ্ছি জিনিসটা আপনার বুঝে ফেলেন কারণ দুটো ফাংশন বুঝলে সবগুলো ফাংশন করা সম্ভব ঠিক আছে অপারসিটি অফ করে দিলাম আমি এখন কি করবো এখানে রেজ সিলেক্ট অন অন করে দিয়ে এখানে দেখেন আপনি আপনার মতো অ্যানিমেশন করেন এজরুস আপনার কষ্ট করে এটা একটা প্র্যাকটিস করবেন এখন নাকি আরেকটা ফোন দেখা দিবেন 
আরেকটা অপশন দেখিয়ে দিই দুটো অপশনের মাথায় রাখা দরকার কারণ দুটা থেকে যেকোনো একটা কাজে আসবে আপনাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে সেটা জিনিসটা কি দেখেন আমরা নরমালি কি করছি এখানে একটা বেসিস এস সিপি লিখছিলাম এটা ক্লোজ করলাম এটা ক্লোজ করলাম এখন আমি কি করছিলাম একটা শেপ সলিড টুল নিলাম সলিডের উপর নিয়ে আমি কাজ করছি খেয়াল করেন কিন্তু আমি কিসের উপর নিয়ে কাজ করছি সলিডের উপর নিয়ে কাজ করছি বাট সবসময় আমি সলিডের উপর নিয়ে কাজ করব তা কিন্তু না সো আমাকে একটু বিকল্প ব্যবস্থা কি মাথায় রাখতে হবে যেমন টেক্সট অ্যানিমেশন এর ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালি আমি করা শিখছি কারণ হচ্ছে ম্যানুয়ালটা আমার ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করবে যখন আমি অটোমেটিক গিয়ে আমি কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশনটা করতে পারছি না তখন আমাকে কি করতে হবে ম্যানুয়ালি কাজ করতে হবে যেমন আমি কি করছি ড্রপ ইন করছি ড্রপ ইন এ যাই দেখতেছি আমার লেখাগুলো উপরে দেখা যাচ্ছে আমি চাচ্ছি এটা হাইড হয়ে যাবে আমি এটা মাস্কিংও করতে পারতাম বাট যেহেতু আমি টেক্সট অ্যানিমেশন করতে শিখছি ম্যানুয়ালি সেখানে অপোজিট এনিমেশন কাজ করে কিন্তু আমার কাজটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কভার করে ফেলছি ক্লিয়ার এখন কি করলাম এখন আমাদের এখানে পাত অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এখানে একটা পাত আমার অলরেডি ক্রিয়েট করাই আছে একটা শেপ ক্রিয়েট করা আছে এরকম করে পাত ক্রিয়েট করা আছে যার স্ট্রোকও দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে স্ট্রোকও দেওয়া আছে এখন আমাকে এটাকে নিয়ে কাজ করতে হবে তখন আমি কিভাবে করব কষ্ট আসতে পারে না এখানে আমি কিভাবে কাজ করব এখানে কাজ করা ওইটা হচ্ছে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমার এখানে একটা টেক্স আছে তার মানে আমার দুটা লেয়ার আলাদা আলাদা क्षेत्र नहीं তখন আমি কি করব তখন আমার ওয়েটা হচ্ছে আমি এই টেক্সট থেকে সিলেক্ট করব আর এক বাটনে ক্লিক করে উপরে আসছে মার্কস নিউ মার্কস নামে একটা ক্লিক করলাম আমার মার্কস চলে আসছে ওকে দেন আমি এখানে এটাকে মার্কস 1 আছে মার্কস 1 টাকে এক্সপ্যান্ড করলাম মার্কস 1 সিলেক্ট করা থাকে ওকে এখন আমরা কি করব এই যে পাথটা আছে না পাথটাকে কপি করব কন্ট্রোল সি তারপরে এই মার্কস থেকে গিয়ে আমরা একটা এম ক্লিক করব এম ঠিক আছে এই যে মার্কস পাথ আছে এই মার্কস পাথ অন হলো कष्ट দেখেন আগের মত আমি যদি চাই এখন আমি এইটাকে এটার উপরে বসাই আমি কাজ করতে পারি আমার শেপের উপরে বসতে এখন আমার অ্যানিমেশন করতে সমস্যা হবে বুঝছি বুঝি আর না বুঝি আগে প্র্যাকটিসটা করি তাহলে বুঝে যাবো 